बेटा बिमल आपका बेटा है तो आज इसको आपने साथ में क्यों लाए ऐसा ही कैसे पढ़ा के पढ़ा का मिल जाएगा तो लेके चल आए वाराणसी शहर के सुंदरपुर नेवादा स्थित नर बस्ती के बच्चों का बचपन अंधकार से घिरा हुआ है यहाँ ज्यादातर लोग भीख मांगकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं इन लोगों को भीख ज्यादा मिले ये सोचकर ये लोग अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं और उनके नाम पर भीख मांगते हैं जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने किताब कापियाँ और पेंसिल होनी चाहिए उस उम्र में उनके हाथों में कटोरे थमा दिए जाते हैं जिससे ये बच्चे अपने शिक्षा सहित तमाम बाल अधिकारों से वंचित हो रहे हैं स्थानीय समाज सेविका प्रतिभा जी इन बच्चों के बचपन को बचाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है उन्होंने इस नट बस्ती के 20 बच्चों के लिए अपने घर में एक स्कूल खोला है इनकी बस्ती के कुछ बच्चे हमारे घर के आसपास पास मंडराते रहते थे तो मुझे एक उत्सुकता होती थी कि मैं देखूं कहां से आते हैं ये बच्चे और कभी मांगने आते थे कभी खेलने आते थे तो मुझे एक उत्सुकता होती थी तो मैं इनके पीछे पीछे एक दिन गई तो मुझे लगा कि अरे इनकी दुनिया तो बहुत अलग है क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए आप लोग यहाँ कितने महीने से आ रही हैं? चार महीना से। आपके स्कूल में क्या क्या होता है पढ़ाता है गेम खिलाता है और अंगूर उंगूर खिलाता है और केला वाला पड़ोटी उड़ोटी इस विद्यालय का खर्च कैसे चलता है मैम फिलहाल तो मेरा पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयास है ये मेरे अपने जितने भी बचत के पैसे थे वो मैंने अपने पति के विरुद्ध अपने परिवार के विरुद्ध जाके निकाले और मुझे लगा कि इन पैसों को बैंक में रखने से बेहतर है कि क्यों ना मैं इन बच्चों की परवरिश पर खर्च करूँ क्योंकि अगर इन बच्चों की परवरिश होगी तो क्या पता यही कल के बच्चे हमारे समाज के लिए कोई एक अच्छा मुकाम स्थापित कर पाएँ और अगर हमने इनकी देखभाल ना की उनको सही रास्ते पे ना लेके आए तो क्या पता है यही बच्चे एक राजक तत्व बन के हमारे समाज के लिए खतरा बन जाए और आपकी मम्मी क्या करती हैं? बर्तन मारता है मांगने जाता है क्या मांगती हैं? भी आप भी जाती हो नहीं पहले जाती थी आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? पुलिस अभी आपके सामने क्या चुनौतियां हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती है उन बच्चों को ही बार बार हमारे अपनी संस्था में लेके आना और पढ़ाना उनके माँ बाप को ही इंटरेस्ट नहीं होता कि उनके बच्चे आके पढ़ें। तो पहली बात की वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते खुद जाके रोज ले आना पड़ता है आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे 20-25-30 रुपए तो कमाई लेते हैं माँ के साथ रह करके तो हमारे आने पे उन बच्चों की कमाई मारी जाती है जब उनके बच्चों के माँ बापों को पसंद नहीं आती है और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो वित्तीय समस्या है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनके ऊपर खर्च करते हैं और उनको पढ़ाते लिखाते हैं स्टेशनरीज हैं बुक्स हैं नोटबुक्स हैं इनके लिए जो खेल खिलौनों की बहुत सारी चीज़ें हमने जो इकट्ठा कर रखी हैं और जो इनको हम खिलाते पिलाते हैं तो ये सब चीज़ें अभी फिलहाल तो मेरे पास से हो रही है लेकिन अब इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं अभी इनको चाहिए बैठने के लिए फर्नीचर इनको चाहिए ब्लैक बोर्ड इनको चाहिए किताबें और बैग्स चाहिए यूनिफॉर्म चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है जो जेन्यून है मेरे पास अब रिसोर्स नहीं रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे प्रोवाइड हो ताकि मैं इन बच्चों की शिक्षा तो कम से कम ना रोक पाऊँ या अनवरत चलती रहे और ये बच्चे किसी मुकाम पे पहुँचे और जाहिर सी बात है वित्तीय अभाव में ये सब चीज़ें रुक जाएंगी तो वापस मैं वहीं आके खड़ी हो जाऊँगी और ये बच्चे बिल्कुल वही करने लग जाएंगे जो वो करते आ रहे थे अभी तक ये बच्चे भी हमारे आपके बच्चों जितने ही समझदार हैं उतना ही उनका आई लेवल है ऐसे 200 बच्चे हों और इन सारे बच्चों के लिए एक एक हायर एजुकेशन सेंटर की स्थापना हो जहां पे इनकी पढ़ाई लिखाई कभी न रुके मैं चाहती हूं कि इन बच्चों का बचपन बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि प्रतिभा जी की इस सराहनीय कदम को आगे बढ़ाया जा सके 
आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग वाराणसी के जिला अधिकारी के मोबाइल नंबर नाइन पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन बच्चों को मदद मिल सके मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए